tudo dá Tõrõhtustarmsed puudutab mind saate vaatajad. Tõrõhtust Tom, tõrõhtust Sirja ja mul on nii hea meel. Oli neid lugusid kuulata ja seal oli nii palju positiivsust ja me oleme sügises ja me oleme kaamoses ja stress ja kurjus ründavad meid. Aga meil ei ole üldse sellist tunnet praegu. Mul on selline rõõmus ja helge tunne, et mida sa tegid nüüd meiega asja, et... Et tahtsin hakata viha kõnet pidama, aga ei õnnestu midagi. Et mis jutus? Ja siis ma võtsin kätte siin vahepeal, kui sa mängisid, siis ma võtsin kätte sellise imelise raamatukese. 
Ja siis esimene koht, kui ma selle lahti tegin, tuli selline tekst ette, kui elutervel pohuistil tuleb keset teatri tükki kange kakka häda, siis läheb ta kakale isegi siis, kui ta istub rea kesken. Juh, hei! No mis toimub, Tom, sinuga on midagi juhtunud, sest ma olen sinuga ka varem saateid teinud ja me oleme koos teinud ja sa oled, sa oled kuidagi teistmoodi avanenud. Midagi on nüüd toimunud. Ma tean, et me teatud nüüantsidesse ei tohi laskuda praegu, aga midagi on joonud, juhtunud, kas sa oled liiga palju kakal käinud või sa oled liiga palju kakaod joonud? Jah, minu eluenergia jah sõltub ilmselt sellest, et üle pikkade aastate ma suutsin alla võtta, niimoodi, et ma olen kümme kilo kergem ja kõik jookseb, see on üks kindlasti põhjus selleks, miks ma olen nii rõõmus olen. Ja teine rõõmus asi on see, et vahepeal olin kuidagi nagu mõtsin, et ikka peaks nagu mingid asju tegema ja võiks ikka tulus olla, noh teed midagi, siis ikka kohe võiks vastu tulla. Ja see suvi, ma tegin mingi nagu jälle selle mingi krõksud, et kõige ma seda kõik varem teadsin, vahepeal unustasin ära jälle, oli nagu kuidagi taha teha, et nii vähe kuidagi tuleb sisse. Ja siis see ingliskel on sõnud nagu affluence, et inimene siis, see on siis prinsiip, et inimene lihtsalt nii palju annab kogu aeg, et maailmal ei jää mitte midagi muud üle, kui talle mingi hetk kuidagi vastu anda. No see on sõike nagu prinsiip ja siis ma kogu aeg korutan seda. Mind nüüd enam ei juvita, kes mulle midagi sellest vastu on, ma lihtsalt annan täie auruga ja sellepärast ma tegin uue plaadi, sellepärast ma kirjutan kolme uut raamatud ja sellepärast ma teen väelaulud õhtuid ja kõik, kes, kellel ei ole raha, tulgu nii sama ja see on see energia, mis nüüd jälle voolab. See on imeline seda raamatud, ma tahan kohe saada, see on lihtsalt hea, tuju raamat. Aga see veel ei ole ilmunud. Ei. See ei ole ilmunud, jah, see ilmub peade plaanide kohal detsembri kuus, et ilmselt tuleb jälle hooandja kampaania. Ja see on siis see, jah, raamat, mis sellel talvel päästab Eesti inimesed, sellepärast, et milles on asi. Asi on selles, et inimesed ju muretsevad üle. Ja mis see muretsevine siis on? See on hoolimine ilma usalduseta. See raamat sõi alguse ka sellest, et minu ema siis, kes kasvatab minu poega, siis kui mina välismaal olen, muidu ma ikka kasvatan ka teda, aga kui mind ei ole, siis tema kasvatab ja kujutab, et poeg sai kolme, poe, pojal, tead, poeg jäi hiljaks. Siis ema on seal nii, ma ütlen, ema, kas pojal tuli jalg küljast ära või? Kas ta on isegi nina ei olnud verine? Aga ema on seal nii, siis ütleb, aha, ma saan aru küll. Ja see on see üle tähtsustamine. Ja siis ema, kus siis ema ütles mingi, nüüd ma saan jälle aru. Kui kirjuta sellest raamat, ma ütlesin ema, ta vahi, ma kirjutan, see oli veebruari kuus on ju. Ja hakkasingi kirjutama seda raamatut ja see enamust sellest sai kuu aega kokku. No aga ema on sul eluterve puhu ist nüüd. No ei, ma arjutame, me arjutame. Et see on pidev arjutamise küsimus, igakord, kui tuleb see pinge, et see üks asi, mis sellega on see, et igakord tunneted ära, kui tõmmad krampi, noh, mingi teate negatiivne impuls või mõte, siis üks asi on, kas panna kohe kirja ja töötada vastupidine reaksioon. Teine asi on kohe mõelda nagi, Tegelikult on ju suva, noh. Tegelikult on suva, sellepärast midagi, noh, kui tihti sul tegelikult juhtub aastas see asi, et tõesti on nõudne, noh, oi, noh, väga harva. Enamus asju me läheme kõige pisemate asjade pärast, kõige rohkem närvi. Ja kui selle ala hetkel saad nagu ennast pidama, siis mõtled, et nii, tegelikult, ma nimetan seda, et Seal on raamatus on ka kirjas, et enamus inimesi on nagu, elu on ilus, aga nad uurivad suure luubiga väikest kakka junni oma toa nurgas. Kõik on ilus, aga kuski on üks väike, siis nad luubiga vaatavad, kutsuvad sõpruga, oi, kuidas sellega ikka lood on. Ja see on see, mille pärast tegelikult on mingi 9% elust, no vähemalt on juba ja tore on ju, aga mingid väiksed asjad on, siis inimesed nagu suurustavad üle neid väiksed asju ja see raamat siis aitab igasugusel viisil, kuidas võõta nagu see pinged maha. Mu siis mina avasin ka nagu suvalise koha pealt, seal ongi nagu mõtted erad, eks ju. Ja mina avasin sellise koha pealt, kus see oli, et eluterve pohu Eesti jaoks ei ole raskid haigusi või midagi taolist. Ma kuli mäleda, kuidas see lõppes, aga sa oskad mulle nagu... Ma peast ei oska ka põhimõtteliselt, et see on lihtsalt tervenemisprotsess, et saab millestki lahti, mida sai vaja. Jah, et sa ei pea nagu nii tõsiselt seda oma haigust võtma, noh, et... Et tegelikult nagu saatas siis nagu lahti samal ajal, kui sa põed või? Sain ma ehti aru. No ja ei, no see on vaata suhtumise küsimus, üks kõik, mis su elus juhtub, sa saad esiteks selle tagamate on see, et igal asjal on hea põhjus. Tihti peale inimesed lastakse töölt lahti, siis on oi, 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 kahe aasta pärast püha müristus, nii hea, et mind lahti lasti, ma ise ei oleks seda julgust võtnud, et ma ära lähen. Aga see post lasi, mida ma olen tänandeda nüüd, on ju seda, et elumuutused tihti peale tulevad niimoodi, et alguses on juba õudne, katastroof kõik ja siis saad kas kuue pärast aru, et jumal tänatud, mul endal ei olnud julgust seda teha, keegid maailm tegi selle minu eest ära. Ja siis ongi kuueks see, et midagi juhtub, et igal asjal on hea põhjus, ma veel ei tea, 
Võibolla see on järgnädal peada, võibolla see on kuue pärast teada. Igal asjal on oma põhjus. Aga mida sa sellele inimesele ütled, kelle naine näiteks teda petab või läheb ta juurest ära ja abielu läheb lõhki ja inimene on väga õnnetu. Kule, aga mul oli see sama situatsioon, jast minu mees läks ära, noh, minu laste isa minu juurest nõnda ja... Ja ma ütlen, et see oli üks paelma parimaid asju, mis sa ei juhtuda. Mis sinuga sa ei juhtuda, aga selle hetkel sa olid ju täit. Aga hetkel on väga juba. Minu sõber Alar Tamming ütleb seda, et lahkuminekud on väga positiivsed asjad, sest midagi, mis ei toiminud, saab ju uue alguse. On ju. Jah, loomulikult see öeldud. Aga tollel hetkel sa olid ikkagi šokis. Jah, ma sain isegi, mulle kirjutati isegi antidepressandid välja, aga õnneks ei olnud apteegis saada neid ja siis ma ei võtnud neid. Et oli väga uudne, jah. Et see on see, et nendele hetkedele Hadorud elu ongi üks suur laine ja kõigil on korra need alla asjad. Ja küsimus, et kõik oskavad olla toreda, et siskun hästi. Isegi siskun keskel oskavad hästi, aga sinu elu see õige mõõdupuu on, kui hästi sa suudad siis olla, kui kõik on tuksis nagu. Ja siis sa oled ka seal nagu, no sa tead, et see läheb mööda ju. No igal juhul läheb mööda. See oli väga lihtne, oli tegelikult. Palju lihtsam oli toime tulla, kui sa nagu ei nagu... Ei noustu vajuma sinna sügavusse, kus siin taetakse nagu kista vaid. Lassin lugeda teile siit ühe selle loo. Vana isa külastas jõulud ajal oma laste perete ja jäi teleka ees noosates magama. Kruitskeit täis lapselaps määris vana isale pulli pärast sveitsi juustu vundsidesse. Varsti vana isa ärkas, kripsutas nina ja ütles, fuh, siin aised midagi. Käis mööda igasse tuppa, käis ringi ja igasse tuppa, kus ta läks haises kohutavalt. Miks te siin ei korista, siin haise pullu moodi? Siis ta läks välja jalutama, värske tõhku ingama ning tõdes, et kogu maailm lihtsalt haiseb täiega. Ja mis see on siis? See on see, et kui inimene on mingi mõtte muster või mingi filter või mingi asi, mis on tegelikult tena küljes ja mille pärast ta tundub talle, et kõik on nii õudne on ju. Ja tegelikult see nii ei ole. Ja mis on nüüd see sinu Sveitsi juust seal vundsides, mida see peaks ära pesema? Selle pärast, et kuigi maailmas toimub nii palju igasuguseid õudsad asju, mul on sellest ka üks artikkel tulemas, toimub nii palju imeilusat, millest nüüd see ei räägi. Noh. Aga miks see inimesi siis erutab nii kohutavalt, et kui on ikkagi halbadest asjadest räägitakse, siis me oleme kuidagi elevil kohe lausa. Kas see on see, et ma mõtlen, et vau, et kuskil läheb ikka kefemini, kui tegelikult, et mulle on ju kõik hästi, aga kui räägitakse headest asjadest, siis mul tegib kadeduse õus sisse. Ma mõtlen, osa pekki minule ei lähe nii hästi vaata, nagu seal uudistest räägitakse. Jaa, aga mindiga kõvida päki ongi mingi süsteemne inimeste niimoodi manipuleerimine, et kui tuleb ikkagi aktuaalses kaameras neli sõjauudist järjest, et kas äkki tähetakse, et meist nüüd siit masendunud kolle teha? Vaadake, asja on lihtsalt selles, et inimene reageerib negatiivsusele kiiremini kui positiivsusele. See on lihtsalt fakt. Sellel ei saa midagi teha. Selle pärast on ka nii, et kui sa saad ühe positiivse laksu, siis üks negatiivne laks võib sul kohe kõik ära rikkuda. Aga kui sa saad ühe negatiivse laksu, siis uuringud näitavad, mingi Rootsi meesti uuringud, sul on vaja neli korda tugevamalt positiivselt impulsi saada, selleks, et see negatiiv nära tasa kolustada. See on mingi värk lihtsalt, et on nii lihtsalt, et kuidagi õudus ja hirm on sellised madalamad asjad, mille peale me kuidagi viisi kohe reageerime ja see on nüüd see asi, mille peale see massimeedia on ju kogu aeg nagu panustab. Seda on uurinud üks tüüp, siis kuuekümnendate, mis ta nimi oligi, ma ootakas ma see nime ka leian, võibolla ma leian, aga üles nagu tema nimetab seda õele maailma sündroomiks, mis tähendab seda, et massimeedia ja meie televiisori saated ja õhtuleht ja no näiteks õhtuleht tekitavad vaatajast tunde, et maailm on palju ohtlikum koht, kui ta tegelikult on. Ja see on see, milles me nagu elame. Ja miks see on siis, et ongi nii, et ju inimene ostab negatiivsemat uudist, negatiivsemast uudist räägitakse ja inimene räägib millestki väljas pool. Selle pärast ise endaga tegeleda on hea rääkida, kuidas kuskil oli sõda ja kuskil mingil tulekahju oli ja see või too oli. Ja nüüd ongi see koht, kus me peame siis selleks, et seda kõike tasakaalustada, peame leidma mingi viisi, kuidas neid negatiivsed impulsse nagu tasakaalustada. Mhm. No, kas on retsept kindlasti selle? Ja mul on kindlasti selle jaoks. No joo, kohe teed, sa teid ühe tee kaga, sa räägime siis tees. See on puu eri tee, on minu kaks nii-öelda droogi. Üks on puu eri tee, seda ma kasutan päeva jooksul, sellepärast, et mul ei meeldi väga palju päeva jooksul süüa. Toiab kogu aeg seda kofeinitased, aga hästi vähe, niimoodi nõrgalt. On juba kohvi enam see kõva laksu, kohe oled mingi õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
Jah, Steve Cocker on teile. Steve, aah, ta on seal uuel tänaval, või? Jah, just. Aga kus see inimene saab õiget kakaot tekis kohe, et see pole ekraani küsimus, kuulen praegu seal? Jah, kõige lihtsam viis õiget kakaot saada on praegu vanaline õkopoest. Ilmselt on ka teisi kanaleid. Üks on Guatemala kakaot, ovad sisse minu sõbrad Jaanele. Ma ei tea, mis nende firma nimi on. Ja kus vanalines? Kus see on? See on laste maailma kõrval, on vanaline õkopoest. Aah, ta on ikkagi seal. Jah, ja sealt tuleb küsida kakao blokki. Aha. Blokki, mitte pulbrit. Pulber on juba nõrgem kui kakaoblokk. Selle kakaoga on see hästi oluline, et miks me siis ei võiks ka poe kakaot osta või suvalist annekse sokoledi süüa, on sellepärast, et see on läbi kuumutatud ja suur osa kunisi 80% sellest kakao omadustest, mis tegelikult me ei tergutavad, me ei südame rütmi tõstavad, me ei endorfiine tõstavad, kõike seda rõõmast teevad, see on põleb sealt läbi selle kuumutamisprotsessi käigus. Ja sellepärast on kakaot tehes hästi oluline. Maksimaalselt 60-40-50 graadini laste see vesi omal, mitte seda keeta. Aga mitte piima siis või? Noh, kus teed piima, aga mitte ka pole põhjust. Ära kuumuta teda keemist, temperatuurid. Lihtsalt pead olema nii, et sa pead ikka näpu sinna sisse suhtma panna. Et on siukene nagu soe, aga mitte kuum. Ja siis on need kõik aine seal alles ja 50 grammi on see toos siin siis. Ta sõnaga lähe, võtan selle tükki ka kaotselt puuest ja panen selle siis sinna. 50 grammi umbes, jah, inimese kohta. 50 grammi sinna sisse. Ja muidugi, kui me nüüd lähme majad ja steekide nagu teemadesse, nemad kasutasid seda ka kaot nagu võimsa eufoorilise vahendina, nagu tseremoniaalselt, mis tähendas, et nad jõitsida tohutust koostus rohkem. Kui me ei ole 50 grammi ja kõik mul on seal kontsertile, tunnevad ülevalt ja esimest korda elus laulavad, see on siukene lisa see sellepärast, keegi ei muidu julge tantsida, täna on tunne tantsida, lihtsalt endorfiinid, oksidotsiin ja serotoniin ajus nagu aktiveeruvad ja inimene on järsku julgem, järsku on kõik väga mõnusam, aga nemad jõid, ma arvan, 4-5 korda suuremaid koguseid. Nad jõid niimoodi, et iga tunni ajada kand 100 grammi, 100 grammi, mille käigus tekis ka iiveldus vahepeal. Mitte, et see nüüd võib ruugi noksada, aga korraks tekib iiveldus Reoniaalset ravimitega on tihti peale mingi protsess, kus ta algab, tekib iiveldus, aga nemad siis jõid seda viis-kuus korda rohkem ja olid täielikus eufoores, mis on ka võimalik, kui sa mingit aegadega seda võtad. Aga veel lisaks, et kas ta peab olema mõru siis, et kas see on ühtegi midagi magusainet? Mina olen saanud aru, et ei võtta see magusus nii palju seda maha, aga ei tasuks seda suhkut seda nii palju saada, et see suhkruefekt hakkab muidu sa kaua efekti segama. See suhkruefekt lõb korraks sulle ülesse, selle tavalise suhkruefekti, aga see kohe kaob. Nii et sul võib tekida see suhkru pohmakas sellest. Selle pärast ma sooviteks panna ka kaosi, et see täpselt nii palju, et on joodav. Ta ei pea nüüd olema nii maitsev ja seda mõrudust saad nauta ka. Aga noh, kui me lähme nüüd edasi, miks mina nüüd soovitan veeni õhtute asemel teha ka kao õhtuid, nüüd on lihtsalt palju nagu võimekamad. Selle pärast, et kui näiteks sina teed sünnipäeva ja sa tahad, et inimesed sinust midagi ilusasti räägiks ja pärast võib-olla teed nagu kallistaks, et üksest ja kõik oks, oi, oi, süda läheb lahti, siis alkohol ei ole see, mis seda niimoodi teeb, kui nagu ka kao. Narkootikumid teevad seda. No jah, aga tahad oma sünnipäeval võtate kõik seal siis või? Ei, enam ei taha. Et seda ei taha propageerida. Et parem on teha see ka kao ja sellest täitsa piise, või mina oskan seda juhenda. Ma isegi olen teinud mitmeid sünnipäeva, kus mind kutsutakse, kas juures juures inimene, aga mina vind sünnipäeva läbi. Ja tähtsalt oluline on see, et inimesed, mis on kõige uvitav, on kuidas inimesed selle inimesega kohtusid, see vastuga. Ja muidu on sünnipäeva see, et keegi ütleb ühe toosti ja siis kõik jauravad. Kõik räägitakse ja siis mingi, aga ma hakkan nüüd minema, on lapsed ja värgid ka. Aga tekib see ruum, kus kõik räägivad sünnipäeva lapsest. Ja seal on see kakao nüüd käest, muidugi saab ilma ka. Aga just see, et see kakao avab selle südame, see on sõikene sala asi, mis tõstab võibolla avab inimest 20-30% ja ka täpselt nii palju, et tänadal on parem olla. Ma muuses olen kootama alas, käisin selle kakao šokolaadi šamaani juures. Ka keithi juures, jah. Jah. Ja... Ma nagu ei, et ei saanud aru, et mis ta tegi seda kakao minuga, aga kuidagi oli küll jah, sõikene nagu kergem oli see tunne ja kuidagi lahtisem oli see pea. Aga ma ei tea, et kas mõned inimesed, kus juures hakkasid seal nutma, täiesti läksid täiesti pöörest. Kakao tjuues. Jaa. Ma ei tea, kuidas sa seda nagu... Kakao avab, võtta tõsta, võib alandab veel rõhku või tõstab südame rütmi ja kui keegi on nüüd keetiselt tundlik, mina ei tee sellised tseremoonid nagu kiht. Kiht teeb nii-öelda meditatsioone, tal on mingi oma tehnika. Kuigi tema selle kakao nüüd taas elustas, sest tema hakkas seda propageerima, on kõik need, kes peale kihti seda kakao teevad, teinud seda kas laulmise 
või tantsimisega, mis on kõige edukamad viisid. Ja nüüd me võime jõuda ka nüüd sinna selle kakaoga ja kõige, et praegu on sügis saabumas, on ju inimesed, mis on hakkavad väikselt tõmmu ennast, et teeb mul juba üks sõbrana eristas, juba on depressioon väikselt. Ma olen siin kokku läpid maga, et kui sul on depressioon, elistad mulle. Iga kord loed viie, nii elistad mulle, et räägime nagu on jah. Aga inimesed tõmbuvad endasse väikselt, väikselt motivatsioon kaob, kõik kaob ja miks see kaob on ju, et valgust ei ole on üks asi. Inimesed käivad vähem väljas, nad käivad isegi vähem vahel sõpradega koos on ju. Ja nüüd on see, et kui sa, kui me läheme näiteks mõnda põlisrahvaste kultuur ja Afrikas või kuskil Aasias või kuskil Lõuna-Ameerikas ja mine siis leia sealt nüüd inimene, kes ei laula ega tantsi ja ka mängi trummi. Otsi sealt külast üks mulle. Ei ole. Iga nädal toimub mingi pidustus, mingi asi, kus tehakse kõik asju koos. Mõta nüüd oma mingi vanaema või sõbranna. Kas ta käib iga nädal kuskil, kus on kolgend inimest koos ja mitte nad ainult ei räägi oma vahel, vaid nad teevad midagi koos. Kas see on mingi mäng, see on mingi laul või see on mingi tants. Ja see on üks võti, miks need rahvad ja põliskultuurid on kogu aeg sükses ühtuses. Esiteks sa ei saa kellegi vastu nagu halb olla, kui sa oled sükses ühtuse tundes, et noh, näeme nad ju tegevad see mõtles, et kõik naabrid on seal on ju koos laulavad ja koos tantsivad, proovi siis sellele järgmine peab käru keerata. Noh, on ju. Okei. Ja nüüd on see, et talvel on vaja Eesti inimestel leida üks kõik millised tegevused, kus nad viibivad mitmete inimestega koos ja tunnevad nendega koos ühiseid tundeid. Minu jaoks on kõige paremad viisid selleks tantsimised ja laulmised. Miks ma propageerin seda laulmist kõige rohkem, on just see, et kuna ma olen sadu ja sadu inimesi läinud, kus ütleb, mina ei laula, Mul on elevand kõrrapäeval astunud, mind visati laulukoorist välja. Kõik need inimesed on seal ja siis kõige paremad näited, mul on mingi kaks-kolm näidat, kuue kuu pärast. Vaatan silti, laulu õhtusele inimesega. Juhib laulu õhtud poole aasta pärast. Et see on siukene asi, et inimestel on ikka vaata, me oleme suureks kasvand ja nüüd me tahame, et kõik õnnestuks kohe. Hakkame mingit uut asja proovime, proovime, ei õnnestu, julg, rohkem ei teegi. Ühe korra proovid on ju. Aga... Laulmisega on nii, et üks kuskil viis korda käid, sa sa jõuad juba sinna maa nii, et sa suudad laulmist nauta. Olenemata sellest, et kui hästi sa viisi pead, sa pead esiteks jõudma sinna kohta, kus sa naudid. Ja siis mingi aja pärast, ma ütlen, kuu aja jooksul on võimalik teil või ükskõik kõikilist riimistel laulabki ja siis mingi aastab, et mis sa asjad, noh, kooris, me ei seal kõik koos olema ja tema, kes arvas, et ta pole kunagi, ei oska laulda ja tema ei laula, nüüd laulab. Ja sellega, mis juhtub ajus, on see, et ta nüüd proovis midagi uut, see õnnestus ja nüüd ta mõtleb, et kuule, aga ma äkki tantsin ka, proovin seda ka. Et ma olen pannud tähele, et tekib sõika vahel reaksioon, et kui ühest hirmust saad üle ja minuga, mina oskan seda ühte hirmu kindlasti nagu lahustada, tulge muga koos laulma, ma teen teile nalja, laulge mööda, kõik on nagu okei, aga selles ühises ruumis tekib selline nagu ühtne tunne, et need inimesed, kes muidu viisi pea, kui 25 inimest on temaga koos laulad, ärsku peavad viisi, see on väga uvitav nagu fenomen. Ja miks ma seda siis nagu nii väga soovitan, on see, et pärast inimesed räägivad. Vaata, tead, mõni inimesed, ma pandu oge, mida Anu arvad, et kuidas mul on siin tahab, sa tahaksin seda. Või ma ütlen, kuule Anu, mis teed? No, kuule, kuule, mul on üks idee. Vaata, et inimene võiks olla nagu siukene on ju. Et kui palju meil on nii ensin, ma olen pannud neid tähele, kuidas need üksed väiksed hiirekased tulevad sinna laulma ja varsti tuleb, et kuule, et on mingi. Kuule, tead, ma ei julgenud kaks nädalat suga isegi rääkida, ma tahtsin täna tuli Et inimeste see suhtlemiskeskus lihtsalt aaneb läbi selle laulmise nii võimselt, et nende lihtsalt hääl paraneb, nad julgevad pärast võtab toosti kuskil, pärast agiteerib midagi inimesi tegema. Ja julgad rääkida ja julgad ennast avada võibolla siis päris elus ka, eks? Ja täpselt ongi siis sellest tekib siukene efekt, et sa saad seda nagu kõike päris elus teha. Nii palju on uuringuid praegu seotud laulmis ja vibratsioonidega. Tegelikult on üks teine raamat, mida ma teen imeliselt helise maail, mis on järgmise aasta raamat mul, mis räägib siis nende helide mõjudest nagu inim kehale ja mis on väga oluline, et vaada, kõik vibreerib on ju. Muusika vibreerib ja meie rakk ja meie keha vibreerib. Ma just lugesin kuskil artiklid, Hiinas on väga populaarne praegu on uued seedeplaadid, mingi maopuhastus seedetraktile. Nad on ühes nagu välja töötanud, mis energiat kannab siis see seedredakt üle üldiselt inimestes ja töötanud välja mingi teatud muusika, mis siis harmoniseerib üle üldiselt inimeste seda. Mingid bakterid panevad minema ja head bakterid. Aga põhiasi on selles, et mis tähendab haigust? Haigust tähendab seda, et sinu kehas on mingi keha osa või üle üldiselt, mis vibreerib resonantsist välja. See ei vibreeri nagu ta peaks. Aga mis on selge, kui ma võtan teise resonantsi, mingi muusika ja panen siin sinna ruumi, siis varem või hiljem soo keha hakkab selles resonantsis ju liikuma. See on väga selge. Seda viisi ju muusika mõjutab meie tuju ja kõike muud on ju.
Ja no need näiteid, mis ma lugesin jälle viimati, oli see, et kuskil tehti katse lehmadel lasti mingit Mozarti, lehmade piima andmine see mingi 25% paranes. Washingtonis on mingi kool, mis õpetab immigrantid ringlise keelt, tegid katse jälle, ühtedel lasti mingi Mozarti, teistele ei lastud 30% paremad tulemised. Mitte midagi muud ei muutunud, ühtedele panti vaikselt Mozarti mingid muusikat peale. Mozart on justkuljus mingi fenomen neljakul pärast. Ole on, kus juures Jüri Lina on rääkinud sellist, asja, kuidas New Yorkis samamoodi metroo jaamas kogu aeg oli mingisugune hakati panema seda klassikalist muusikat ja pärast seda kuri tegevus nagu kadus ära. Jah, täpselt sellised asjad on. Kurjategijad nad ei talu seda vibratsiooni, seda ilusa muusikat. Mitte nad ei talu, vaid nad ilmselt võibolla hakkavad lihtsalt teistmoodi ise ka vibreerima. Või heaks inimeste. Mina nimetan alati inimest nagu raadjaks. Et sina oled siis raadio, mis mängib teatud kanalit ja vahel on see kanal siukene, kus on juba mõll ja vahad uudised või on seal heavy metalit tuleb anju. Aga kui sa aru, nii, mul on siuke kanal praegu, on see kurbus või depressioon, sa saad seda kanalit nagu häälestada. Ja muusika on üks parimaid viise selleks, eriti kui sa ise laulad, aga sa võid ka midagi kuulata. Sa saad oma sisemist kanalit nii-öelda muuta. Ja nüüd on see, et sul on see tarkus, et sa paned tähele. Nii, praegu hakkas kalvale kanalile minema anju. Hakkame kohe tagasi häälestama. Aga oletame, et praegu kellelgi läks nüüd halvale kanalile, et tõmba ta nüüd tagasi seal. Muidugi, meil on ju kitarr, meil on muusik. Teeme ühe laulu. Teeme. Hea. Lube loks. Laulame oma hinge laulu, hõikame hinge hääled puhtaks. Ava oma hääl ja süüda läheb lahti, ava oma hääl, kas või saala mahti. Ava oma hääl, ava hei, 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 ava oma hääl, ava hei, 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 ava oma hääl, ava hei, 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 ava oma hääl, ava hei, hei, hei. Tantsime oma elu tantsu, võtame vastu kõik, mis antaks rõõmud valu, anna ka siia, miskid poole üle liia. Meele tärk veel maskid maha, hirmud sulavad nagu külla vaha. Enam me end sundid ei taha, pühime tolmu südametelt maha. Seljad sirgu näpud mulda, kaevanda me südametest kulda. Seljad sirgu näpud mulda, kaevanda me südametest kulda. Tänu palved alla ja peale, ring saab täis ja hakkab otsast peale. Palved keevad isse tuulde, suur aitäh ja anna aina juurde. Juurde valgust, juurde väge, juurde julgust, elu olgu häge. Juurde tarkust, juurde rammu, juurde julgust, käia oma sammu. Silmad kinni hinga sisse, hinga oma südamesse. Silmad lahti vaata üles, oled hoitud taeva isas üles. Oled hoitud ema põlle taskus, süda on kerge, kaadunud on raskus. Süda lõpiti eelu mängib pilli, sõrmeist võrsu. Eurovisioonile ka selle saanud. Päriselt, noh, see on üks täie kaas tuus laul. Jah, ma ütlesin, et selle peaks minema ka selle lauluse põhi viis põhine põhel indiaani nagu mantra sarnane. Ma ütlesin, et ma ei hakka sellega riskima. Kuigi ta on ikkagi piisavalt erinev, aga mu tundus, et kui päris minu oma ei ole, siis ikka ei lähe. 
Aga kas nüüd inimesed kindlasti on armunud sinusse? See on ilmselge. Nüüd praegu just armusid. Jah. Täna. Kus nad saavad sinu väeõhtule tulla või sul on ju see plaat ka, et kui väeõhtule tulla ei saa, siis kas plaat ajab sama asja ära või? No ma väeõhtun ikka parem sellepärast, et see tunne, et sa ise laul ma hakkad, kõik ikka koha peal praegu on siis valmimas see plaat, mille makett on olemas, selle nimi on Südalööp Piiti ja Hoo Andjas saab veel praegu toetada. Ja siis 26. oktoobril on Adilas siis suur siukene pidu, kus toimub isegi kaks konserti järjest. Ma arvan, et nüüd on liiga palju rahvast. Ma tõen kaks konserti samal päeval ja see lõpeb siis ekstaatilise tantsu peoga, kus me siis joodame veel kõigile ka kaod. Nii et kõige parem variant on tulla nagu sinna. Et kõike seda kogeda, aga muidu ma kolmab päeva võtti Tallinna vana linnast teen siis need väikseid väelolud õhtuid ja nii kui ma siin Eestis olen, on see minu missioon, et ikkagi need, kes tahavad, et nende seda oksidatsiini ja serotoniini ja endorfiini, mis kõik meil ajus on ja mida meil talvel on puudu, mida kõik see siis laulmine ja teaduslikult on tõestatud, et avab ja see just see ühiselt koos olemine, siis tule sinna lauluõhtule ja... Kus see aadress on täpselt? Müüri vahe 30, ma teen seda oma kodust täitsa. Jah, internetist leiab ülesse, kui on Tom Valsberg, kirjutagi mulle, et millal sa teed ja kus sa teed ja siis tuled lihtsalt laulma ja kõige olulisem on see, sa ei pea mitte midagi enne oskama. Sul ei ole vaja üldse osata lauda, eriti hea on, kui sa arvad, et sa üldse ei oska lauda. Mina sa oleks mulle siis väga hea. Et nagu et ikka üks elevant kõrra peale aastat, mind lisat iga koolist välja, mina tükka aega arvasin. Muidu kui mina olin eriti kava venda, siis kui ma olin 20, siis ma tegin bändi, ei osandki lauda. Ja laulsin kole, plaat on, kus ma laulan juba koledalt, see on võibolla liiga hull peale hakkamine. Ei ole vaja vist plaati veel esitada, salvestada, kui sa ei veel ei oska, aga laulda teiste seas ja sellega tegelema hakata, seda tasub hakata juba kohe praegu mõtle, kui pikk elu teil kõigil ees on. Kas see ei oleks torem igakord, kui kuskil mingi laul käib selles osaleda? Ma nimetan seda nagu samamoodi, et kui konsert on ja kõik kuulavad, siis on kõik lava peal on üks suur tort ja Toomas Valsberg sööb seda seal. No nii hea on nagu, siis kui inimesed hakkavad koos laulma, siis on just kui me kõik lähme seda torti seal koos sööma ja see on nii suur vahe sellel. Aga kui sa nüüd teed ära selle oma selle suure adile õhtu, siis sa põrutad minema Eestis? Ei ole kindlalt teil teada. Ma ikkagi vaatan, kui on piisavalt tegevast, kui piisavalt on missiooni, kui tellige mult palju kontserti novembri kuuks. Tellige seitse kontserti. Ma jään siia. Ma hakkan tegema, käin Eesti. Aga tavaliselt on see ikka läheb nii kõdagi kokku, et otseselt ei ole. Ma ennast ju vaata ja väga ei paku. Mul on nii, et keegi peab mulle ütlema, et kui kutsutakse, siis lähen. Ja tavaliselt on nii, et kõdagi jääb nii väheks neid tegevusi, et tundub, et teile aeg on minna ja alati, kui ma lähen, siis ma näed, et tuleb mingi uus raamatu idee või mingi see asi ja mingi too asi. Et sellest on ka alati tolku, kui ma nagu lähen. Ja seekord ma jah, planeerin kindlasti minna Kuatemaalasse ja esimest korda mina nüüd teen selle väereisi. Kui ma varem pole reise nagu korraldanud ja kõik võib-olla mõtlevad, et miks igasugused teised võinad, kes ei ole üldse reisinud, korraldavad palil reisi. Ma vaatan igal pool on. Aga mina olen, mul on ikka nii head kohad kõik välja valitud selle jaoks ja see Guatemala on nüüd siis minu nagu see viimane, viimane nagu lemmik, mis on veel avastamata nagu teritoorium ja jaanuris toimub siis see väereis sinna. Et see on siis koht, kus need ekstaatilised tansupead, ütleme nii, et ilmselt toimub seal kõige parem maailma ekstaatiline tansupidu, kuskil 150 Kõigile jõutakse teise kakao seal sisse ja siis see lavab laits on niimoodi, et see on vaatega suurele järvele on ju ja vahete vahel näed pilvi endast all pool, et sa tantsid pilve piiri pealt, see üks see vaate, teate küll, kui ajule mõjub juba vaade ise ene, sest mingid teraapid on juba, et saada inimesed kuskile kohta, kus on avar vaade ja nad siis tervenevad. Ja seal koote maalas on niimoodi, et sa käid koeg ringi ja siis niimoodi, et see ajub mingi lahustub, sest kogu aeg on see järvene, et vulkaanid ümber järve seal niimoodi nagu pahinal üleval, et see on üks ainuke koht maailmas, kus mina suudan tööd teha. Ma olen ainult rentima mulle koha, kus on see vaade, kus ma olen seal ja siis mul on võimalik sinna järve õpata. Ja siis on see, et teen oma tööd või kirjutan raamatud, kelle seitsmes tommikul võib-olla viieni õhtu, nüüd panen viis korda vahepeal päevas vette, siis õhtul on valida seitse teist erinevat asja. Kuhu täna minna? See workshop, see jooga, see tants, see laulmine. See menüü on nagu kõige võimis. On see võimas, võimas vorteks on San Markuse küla, siis Leika Atitlani ääres. Ja see on see üks, et nagu, ma palju inimestel muutuvad, see üks, et nagu elud muutuvad, seal on ju väga võimselt, mida mina olen kogenud, aga kõige parem on see, mulle meeldis see manifestatsioon. Eelmine aasta kohtusin tüübiga, kes tegi kahe nädalaga omal hosteli. Olin seal sügasabet, mõtlesin, et elu aega on mõelnud, et tahaks ikkagi mingid hosteleid pidada. Sain kahe nädala pärast kokku. Kui ma rentsin kohal, näe, seal on juba olemas, kõik on lahti juba avatud. 
Ja kahe nädalaga. Ja mina sõin Guatemalast ja mehe enda. No vaat. Abi kaasa. Teda minu kord. Ja siis teised kutid tegid kolme nädalaga restorani. Ka see oli mingi tüüd sinna, kui mõtte avaks restorani. Kolme nädala pärast restoran avatud, ava pidustused, sada inimest restoran. Vaata Eestis teed midagi poolteist aastat. Mõtlesime, tegime äri plaani. See on nimelt nagu nakstik, et mida sa tahad. Et mingi asi seal on. Muidugi see on seotud, see ongi nagu Iidne Maijade püha paik, kus just järve keskel on uppunud linn. Nii müstiline paik, et ongi nagu linna varem, et järve keskel on. Sina saab sukelduma minna, siis või vaatama need? Mingid häguseid pilte ma olen näinud, ma ei tea, et seal keegi praegu sukeldub. Minu mõelest ei sukelda, aga see järve, need on seal. Ja siis on seal igasuguseid ravitsejaid, nii palju igal pool. Kõike masti. Ja siis on tihti peale, need ravitsejad on uuitaval kombel, et täitsa tasuta. See on see võtta huesseerood on ju, need, kes kointe paika panevad. Need on see, et need on sündinud nagu andega ja nad just kui tohi seegi sellest nagu raha küsid, ütles, võid mulle andaga, noh. Ja need on see, et need on nende anna ja see on nii uuitav, nagu ise kaad, et ja ütleb, ei, ma see oma südamest teengi ja ma nagu võin sul iga nädal sul käia siin seda tegema ja kui sul on vaja, mul on oluline, et sa nagu terveks saad ja mul on niiselt sünnist peale selline anne. Siuke sa maan on mitte, et ei ole tead, tule mu workshopile 200 eurot, vaid nagu need päris tüübid. Mul oli jala vigastus seal, ma olen sellest ka räägin. Kui ütled, et tuk-tukki teate, see on nagu tais. Jah, 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 nii. Sõidad, et see tuk-tukkidega on. Siis mina siis tulen sealt ühelt laulmise õhtult ja lähen sinna rahvas, seal kõik mõllab ja siis üks väike. See on see tavaline asi, et tuk-tuki vahel on sõitjad on tead 12 aastat ja 15 aastat ja midagi ei ole teha, noh, siis koju alatama. Vahel on see 15 aastat, seal on sõidat tagasi. Ja see oli üks jõuke noorkut seal. Ja siis ajas mind, noh, et istu autos ja see on nii pärast raast, ma etsin, ma istun sinna tuk-tuki siis ära ja siis pruut tuleb ka ja teised tulevad ka peale ja istun sinna tuk-tuki, keerasin selle, haksin sa kotti siia taha panema. Siis vaatan, et see tuk-tuk kõ Mina istun tuk-tukki taga, see nees on võre ja siis see tamude tuk-tuk sõidab sealt mäest alla ja siis ma olen mingi mis asja, kõige loogilise ma oleks mul kohe ajalt välja õpata, aga mul oli selja, kots seljas ja see oli nagu väga lihtne. Siis mina mõtlesin, et tark mees on ja ma ulatsin seal üle selle võre, et haar on sellest roolist kinni, see on nagu Lartu Tenks ja üks nendest asjadest, võtta, mis seal on, peab pidur olema. Nagu võiks jolla on ju. Aga sellel tuk-tukil ei ole need pidurid. Üks on vist käigu vahe, et ma ei tea, mis see teine asi on või tööd. Jalaga kuidagi nad... No jah, aga seal minu ees on ju võre ja see pink ja siis ma proovin seal tuk-tukki sealt üle selle juhtida. Multipilmida teebel sõid, ma ees oli nagu alb, oli mingi plank seina, nii mingi sada meetrit alli läks selleks, aga siis ma käisin selle ühel selle tuk-tukiga selle külil ja mu jalg jäi sinna alla ja ma käisin seal selle karguga ringi, noh, üks kuu aega oli igasugust täda, aga see oli siis minul tuk-tuki reis, kus ma ütlesin, et ära käi kunagi siin sõidke tuk-tukiga ilma juhita. Aga see Guatemala siis see ime ravitse ja see ravitses sul seal selle tervest? Jah, ta käis mul mingi neli korda mingi masseeris, seal on mingid sõiksed ravitsejad ka, et kus sul on kohe nagu mingid nagu suured, kas selgia vigastud, et siis nad tulevad ja teevad, et sul on mingi sõiksed krõksu, et sa karjud ennast segi on ju, aga ka need, ma olen kohe olnud kaht inimest ütles, et see oli mingi elu, kõige mingi valusam asi, aga ma longkasin enne maast aega ja pärast seda ma enam ei longanud, et see on nii kreisi on ju ja tegi ära nagu. Oli nii, see on kõige mingi valus, aga keegi su konte reaalselt väärne. Aga mul oli see, et ta pani nagu paika ja siis ta tegeis mul masseerimas ja nüüd on täiesti korras. Nii et see Guatemala... See oli parim müügi see praegu. Guatemala reisi müügi. See on päriselt ka tore, sest jah, et noh, mina ju leidsin seal saast selle sama järve äärest oma hippist abikaasa ka, et ma on kõik nüüd läbi teinud. See on lahe. See on nii lahe. Eesti naised pange sinna Guatemalast. Ja see kõige rohkem mulle meeldib see, et seal on, seda nimetakse igavese kevade maaks. Jah, täpselt. Et teiste jaoks on see kevad vaata, aga meie jaoks on see suvi, ütleme ausalt. Et see on siis Eesti suvi, kui sa ei Eesti suves oli võibolla see suvi ka, oli kaks nädalat sellist imelist ilma, mida me ütleme, et oi, oleks ainult selline Eesti suvi. Siis oktoobri kuust, kuni mai alguseni, on seal täpselt see ilm iga päev kogu aeg. Ja 24 kuni 26. Kogu aeg on täpselt see parav. Liiga parav ei ole, korraks on siis ja vahepeal mingi eriti on, kui väike vihmasahma hakkas ka tuleb ja see on uvitav, kui aprillist tulevad vihmad, siis ma pole kunagi näin, on ajalised vihmad. Kui hakkab nädal aega sajab, siis sajab näiteks Kella kahest, kella poole nelja on iga päev. Sa täpselt tead, sul on kõik graafik selge. Ma ei saa aru, kuidas ütlesin võimalik. Täpselt sama kella aeg, täpselt iga päev. Sajab, sul on täpselt tead, selle ajal olen kodus ja siis lähed nagu välja. Et seal, jah, 
Okei, okay. no nüüd ma... mingil inimesel tekis ärevus ja huvi ja ühesna ka sina teed väereise sinna, kuidas sa need inimesed, kus sa need kogu korjad, palju Eesti inimene küsib ka, palju see maksab, see on hirmus kallis kindlasti. See on hirmus kallis kindlasti. <laughs> on, ja. Ei, no selle mõttes, et me teeme igasugused erandeid, mina ei ole seda teinud, ma teen seda Tiitro Fiimoviga koos, uh -huh. et seal on kindlasti erinevaid varianti, aga võtkeme ka otse ühendust ja siis me sellest räägime, inimesed jõuame kokkuleppele nii, et sellest kõige oli taskukohane, aga päris tasuta seda teha ka ei saa. Kui sa tahad päris tasuta, ei pea tuleva minu pääre esida. Oh, ta ei see pile, sõida sinna Guatemalasse ja on ka väga okei. Okay. Aga kui tahate nii, et oleks juba turvaline ja ma teen teile kõik asjad selgeks ja vind teid kõige paremasse kohta, siis on lihtsalt see reis. Okei, okay, siis ühinege. Ja. Siin õigete inimestel. Kuhu sa veel inimestel soovitaksid? Inimesed viimasel ajal, no, Eesti inimene, kuhu ta läheb? Türki, Egiptusesse? Ja Palile läheb. Ja nüüd täna läheb Palile ka. No õnneks läheb Palile ka. Selle pärast, et võrreldes Türgi ja Egiptusega on see ikkagi nagu uus tase. Okay, et Palil ikkagi, noh, minu on, et põhikohad on Rishikes Indias, mis on siis nagu see Ind India Euroopalasele. Ma ei soovitaks alguses Varanasisse ja mujale minna. Mm -hmm. Kui tahad seda India müstilist kogemust teha, sest India on ikkagi võrreldes Pali ja kõikide muudega eraldi planeet minu jaoks. Kõik muud riigid on nagu asuvad maa peal, India ei ole siin maa peal. Okay. Seal on see, kus mul on nii meeldib see instant karma tekib, kuidas on ainuke riik, kus tead, teed mingi sigaduse või midagi juhtub ja siis mingi tunn, poole tunni pärast saad kohe vastu nina. Vaata, Eestis on vahel teed, et tegid et äärimehed, mm -hmm. kelle küll tõmbavad perse lohkonju, siis kolme aasta pärast keegi temal tõmbab, mis on mingi, kõik mulle tehti liiga, vaata, sest see karma on nagu nii pikk, mm -hmm. et see ei vii kokku nagu. Mm -hmm. Aga Indias juhtub see, et kõik kohe, teed mingi selle asja, siis kohe mingi, ma ei tea, kas kuidagi mõte, enda mõte saab kohe aru, aga selle pärast, et ma olin pahane hommikul selle mingi müüja peale seal, siis ma sain selle asja nüüd väga, väga selge. Wow. Ja, ja seal on see kõige, kõige odavam on ikkagi India. Kui sa mm -hmm. tahad minna sinna kohta, most, läbi Moskva on need India piletid teelisse nii odavad, Mm -hmm. et seda sa pead iga üks omal lubada. Indias majutus kõige odavam, jooga kursusest kõige odavamad, kõige suurema kvaliteet. Kui sa oled ikkagi nagu tasku kohane reisija, mm -hmm. siis on see ümber üks koht India. Järgmine sellest on siis Kopan Kandais. Mm -hmm. Ma kõik räägin on energeetilised vorteksid, mm -hmm. kus ei ole mitte mingid kohalikud, kelleks olid pusima, vaid kus on kõik juba tehtud, kus on kõik tervislikud toidud, kõik on juba meie järgi tehtud. Ja miks ma siis peaks minema kuskil urkasse, kui mul on juba need restoranid, kus on vegan ja see ja too ja mm -hmm. orgaaniline. Et rissike siis on juba see läinud nagu Euroopal see nägu, aga just säilitanud selle oma autentsuse. Mm -hmm. Samamoodi Kopan Kann on ju, mis on rohkem siis nagu jooga, tantra, nii üks seksuaalsuse poole, kui sa tahad minna seksuaalsust tavastama ja kõik sellega, mis seotud, siis on kindlasti see Kopan Kann. Aga seal on lihtsalt ka ja aega veeta. Ka mm -hmm. Väga palju on seal konserte, väga palju on muusikat ja ilm on kindlasti palavam ja kindlasti on hooajad mõlemal. India, Rishikes võib minna Ma arvan, novembrist kuskil märtsi, nii kõige parem veebruar, märts, november, siis kliimaga siis on see, et liiga külm ja siis on liiga palav. Liiga palav ju tähendab seda, et kärpseid kõik kohal täis ja igast aigused tulevad, igast värgid on ju. Mm -hmm. ja... ja viimane koht, sest meie aega saab kohe otsa. <laughs> viimane koht, ma ütleksin ilmselt Peru, Pisak ja püha, püha org. Need, keda uvitab šamanism, sama igasugused seremooniad, kes tahavad sellesse sukeldada, see on kindlasti nagu Peru. Aga kui me hakkame lõpetama enne seda, no. on meil teile kingitus, et kui me räägisime sellest siin, et inimesed saavad negatiivsed impulsse kogu aeg, aga on vaja vastu palada positiivseks, siis mina olen teinud oma ajupesu projekti. Esiteks ma kingin selle sulle. See on lihtsalt uh -huh. põhjad. Ei sa mul lemmik värv ka. Ja. Ja siis teise võibolla, vaatame siit, teine ajupõjul projekt on see, siis. Ja see on sulle. Aitäh, see on minu võimik väga ja. ka. Ja, oi, oi. ja siis ma lihtsalt korra nagu näitan, et mul on Inge see üks ka midagi. Et vaata, kokku lepid ise endaga. Inimene unustab nagu ära, on ju. Mida ta siis, noh, iga hommikul tead, oled äkki pahast tujus, aga see on kõik kirjas. Valin oma sõnu hoolikat. Annan endast alati parima, olen vaba eel arvamustest, kuulan ära enne, kui seletama hakkan. Võtan vastutuse oma kogemuse eest, julgen olla ise moodi. Õppin iga päev midagi uut, toitun tervislikult, hoolitsen oma keha ja vaimu eest, jalutan tihti looduses, kuulan oma südame häält. Ei sunni ega süüdista kedagi. Ei võta midagi isiklikult, ei saada vihasena e-maili. <laughs> Naeratan igal võimalusel, viskan nalja ja mängin lastega. Võtan piisavalt puhkust, veedan kvaliteta aega perega, võtan välja kutsed avasüli vastu, väljendan alati tänu ja kiitust, palun vabandust ja annan andeks, viin emale lilli, kasvatan ise tilli ja õpin mängima mingit pilli. pilli. Uhuhu! <laughs>
Oh, you hey! <laughs> Sellega on tore lõpetada ja need on suurepärased jõulukingitused. Jõulud on ju meil kohe uks ees. Yeah. Nii et, et, äh... et see ajupesu ei ole nalja asi soovitanud kodus panna, et kas või kirjutage ise, pange neid sildikesi, et iga hetk sellele negatiivsele, mis tuleks, tuleks vastus üks positiivne, et saaksite kogu aeg naerda ja õnnelikult olla. Aga mina täna on siin Tom. Aitäh. Ja mina tänan teid ka, et jaksasite meid vaadata järjekordselt ja meie kohtume teiega nädala pärast. Tšau! Puuduta mind oma headusega